సో హెల్లో మా ఇవాళ వీడియోలో మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీరు తమ్మేలో చూసే ఉంటారు సో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి లైక్ మాస్టర్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు మొత్తం మాస్టర్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయి నేను ఇక్కడికి వచ్చినంత వరకు నాకు మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయిందో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో మెయిన్గా ఖర్చు అయిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నేను నోట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నా సో మీకు మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గానే ఇస్తా సో నాకు ఎంత అయిందో మీకు కూడా అంతే అవుతుందని నేను ఏం చెప్పట్లేదు కొన్ని కొన్ని మారిపోతాయి సో ఆ పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కడ మీకు మారుతుందో కూడా చెప్తాను ఐ మీన్ లైక్ మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు కూడా చెప్తా బట్ నాకైతే ఇంత ఖర్చు అయిందని మాత్రం ఈ వీడియోలో చెప్తున్నా అండ్ మీకు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు కూడా నేను చెప్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది సో మీకు మాస్టర్స్ ప్రాసెస్లో మొత్తానికి ఇంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో అది మా మ్యాటర్ సో లెట్ సి ఒక్కొక్క పాయింట్ చూసేద్దాం సో మొత్తం నేను ఖర్చు పెట్టేటప్పుడే మొత్తం ఒక నోట్స్ లాగా రాసుకున్నాను అనమాట సో మొత్తం నోట్స్ ఉంది సో వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ మీన్ లైక్ ఖర్చు పెట్టింది మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసింది జిఆర్ఈ ఇంకా ఎల్త్తో సో జిఆర్ఈ ఇంకా ఎల్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఎవడైనా అన్ని మాస్టర్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ చేసేది మనం అదే ఫస్ట్ రెండు డేస్లో రాసుకుంటాం అంటే కొంతమంది జిఆర్ఈ రాయరు ఓన్లీ ఐఎల్స్ కానీ టోఫిల్ కానీ ఇలాంటి ప్రిఫర్ చేస్తారు సో నేనైతే రెండు రాసా సో దాని గురించి చెప్తున్నా సో నేను ఫస్ట్ జిఆర్ఈ రాసిన దానికి జిఆర్ఈకి నాకు కోచింగ్కి ట్వంటీ థౌసండ్ అయింది అండ్ ఎగ్జామ్ ఫీ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అయింది సో జిఆర్ఈ చూసుకుంటే నాకు కోచింగ్కి జిఆర్ఈ కోచింగ్కి ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు ఖర్చు అయింది అండ్ జిఆర్ ఎగ్జామ్ ఫీ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎంత పడింది అనుకుంటా సో జిఆర్ఈకి మొత్తం నాకు ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఐఎల్స్ ఐఎల్స్కి నేనేం కోచింగ్ తీసుకోలేదు అది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది నేను ఐఎల్స్కి దాని మీద ప్లే లిస్ట్ కూడా చేశాను నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను ఐఎల్స్కి అని సో మీకు కూడా కావాలంటే ఆ లింక్ ఇక్కడ పెడతాను సో ఐఎల్స్ ప్లే లిస్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది ఐఎల్స్ ప్లే లిస్ట్ నేను ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఐఎల్స్ చూసారు అంటే ఆ వీడియోస్ అండ్ నేను ఐఎల్స్కి నేను ఓన్లీ యూట్యూబ్స్ వరకే మాత్రమే చూసి నేను ఐఎల్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఇచ్చేసాను అండ్ స్కోర్ కూడా వచ్చేసింది సో నాకు ఐఎల్స్కి ఎగ్జా కోచింగ్కి ఏం ఖర్చు అవ్వలేదు ఓన్లీ ఐఎల్స్ ఎగ్జామ్ ఫీ మాత్రమే ఖర్చు అయింది సో నా నేను రాసినప్పుడు ఐఎల్స్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉండింది సో ఆ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది అంతే ఇప్పుడు కొంచెం వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే పెరిగింది అనుకుంటా సో నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అయింది ఐఎల్స్కి మీకు ఒక సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే అవచ్చు అంతే ర్యాండమ్గా అయితే అంతే ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్స్ వరకు అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేస్తే మాస్టర్స్ ప్రాస్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్స్ రెండు ఖర్చు అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ నేను వచ్చి కన్సల్టెన్సీ జాయిన్ అయ్యాను ఐ మీన్ కొన్ని యూజర్స్ ఉంటాయి అంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ కాబట్టి జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో అండ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా మంచిగా అనిపించింది వాళ్ళ సర్వీసెస్ కానీ అన్ని సో కన్సల్టెన్సీకి నేను మేము నేను జాయిన్ అయిన కన్సల్టెన్సీలో టెన్ థౌసండ్ పే చేశాను సో టెన్ థౌసండ్ పే చేశాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఐ మీన్ లైక్ ఒక ప్రతి స్టూడెంట్ టెన్ థౌసండ్ పే చేయాలి ఖచ్చితంగా బట్ టెన్ థౌసండ్ పే చేసినా కూడా నాకు చాలా బెనిఫిట్స్ వచ్చాయన్నమాట అవి ఫర్దర్గా చెప్తాను చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ఓపీ సో మనకి నేను ఎస్ఓపీ అయితే నేనే ఓన్గా రాసుకున్నా బట్ దానికన్నా ముందే మనకి ఒక శాంపుల్ ఎస్ఓపీ ఎలా ఉంటుంది అన్న చూద్దామని చెప్పి నేను ఆ ప్రొఫైల్ మొత్తం పెట్టి బయట వేరే వాళ్ళ దగ్గర రాపిచ్చా అనమాట ఎస్ఓపీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ సో దానికి మొత్తం టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నేను త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది ఎస్ఓపీకి సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్కి త్రీ థౌసండ్ ఖర్చు పెట్టాను బట్ అది పెట్టలేదు మళ్ళీ నేనే సపరేట్గా రాసుకుని అది అది అప్లై అది యూజ్ చేశాను మొత్తం అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో అండ్ నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ ఫీజ్ సో ఎల్ఓఆర్లకి కూడా ఉండాలి యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్ ఫీకి ముందు ఎల్ఓఆర్లు ఉంటుంది అంటే ఎస్ఓపీ ఎల్ఓఆర్ రెండు ఒకే ఉంటుంది అనమాట సో ఎల్ఓఆర్స్ మొత్తం నేనే ఓన్గా రాసుకున్నా కాబట్టి నాకు ఖర్చు అవ్వలేదు ఒకవేళ మీరు ఎల్ఓఆర్స్ లైక్ లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ మీరు రాసుకోకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గర రాపిస్తే మీకు ఒక్కొక్క ఎల్ఓఆర్కి నియర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ సో అది కూడా చూసుకోండి అండ్ లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ మొత్తం మూడు కావాల్సి వస్తుంది మీకు మాసెస్కి అప్లై చేయడానికి మినిమం కంపల్సరీ మూడు ఉండాలి సో మీరు మూడు రాపించుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది మీరే ఓన్గా రాసుకుంటే మీకు మొత్తం ఫ్రీగానే అయిపోయింది లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ అనేది సో నేను అందుకని అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు సో లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ ఎస్ఓపీస్ రెండు అన
సో బ్యాకప్ ఉంటుంది లేకపోతే నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండే యూఎస్ పోవాలా కెనడా పోవాలని సో అందుకని చెప్పి లైక్ యూఎస్ కెనడా రెండు అప్లై చేసాను అనమాట సో యూఎస్ఏ అయితే మొత్తం ఫ్రీగా అయిపోయింది అండ్ బట్ కెనడాకి ఏంటంటే కెనడాలో యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇలా ఫే అప్లికేషన్ ఫీ వేస్ కానీ లేకపోతే డిస్కౌంట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు అనమాట ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సిందే మనం అయితే ఒక్కరు సో కెనడా యూనివర్సిటీకి కొంచెం ఖర్చు అయింది బాగానే సో నేను కెనడాలో అప్లై చేసిన యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి లేఖెడ్ యూనివర్సిటీ ట్రెంట్ యూనివర్సిటీ లరంటేనియన్ యూనివర్సిటీ యుఎన్బీసీ ఇంకా లాస్ట్ది యుఎన్బీసీ సో ఈ నాలుగు యూనివర్సిటీలకి దగ్గర దగ్గర ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి హండ్రెడ్ క్యాడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాడ్ సెవెంటీ సెవెంటీ సెవెన్ క్యాడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యాడ్ అయింది సో వీటికి ఇండివిజువల్గా చూసుకుంటే లేఖెడ్కి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్రెంట్ యూనివర్సిటీకి ఎయిట్ థౌసండ్ లవరంటేనియన్ యూనివర్సిటీకి ఫైవ్ థౌసండ్ యుఎన్బీసీకి టెన్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది సో నేను కాస్ట్లీయెస్ట్ అప్లికేషన్ అంటే యూఎన్బీసీ అని చెప్పాలి సో దీనికి పదివేలు ఖర్చు అయింది సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే అరౌండ్ ఒక టెన్ లెవెన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఖర్చు అయింది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు ఖర్చు అయింది ఓన్లీ కెనడా యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది నాకు బట్ యూఎస్ఏ యూనివర్సిటీస్ మొత్తం ఫ్రీగానే అప్లై చేస్తారు మా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా యూనివర్సిటీ ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం సో నేను దాని గురించి ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాల చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వీడియో మళ్ళీ లెంత్ అయిపోయింది సో యూఎస్ఏ కెనడా రెండు చాలా అడ్మిట్స్ వచ్చాయి చాలా సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి నాకు చాలా విషయాలు ఆలోచించుకొని యూఎస్ఏ వద్దు కెనడా పోవడం బెటర్ అనిపించి అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ నాకు బెటర్ అనిపించి నేను కెనడా చూస్ చేసుకున్నా సో నాకు మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కామన్ అడ్మిట్ వచ్చి లేఖెడ్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది అండ్ ఇంకా మిగతా యూనివర్సిటీలు కూడా వచ్చాయి మిగతా యూనివర్సిటీలతో పోలిస్తే లేఖెడ్ యూనివర్సిటీ నాకు కొంచెం లొకాలిటీ కానీ అంటే స్టడీస్ కానీ ఫీజు కానీ మొత్తం రీజనబుల్ అనిపించి నేను మా ఫ్రెండ్స్ లేఖెడ్ యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో లేఖెడ్ యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యూనివర్సిటీకి డిపాజిట్ చేయాలన్నమాట మనం సో దానికి సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది నాకు లేఖెడ్ యూనివర్సిటీకి అడ్మిషన్ వచ్చిన తర్వాత మేము నేను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి దానికి సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ డిపాజిట్ పే చేశాను సో నెక్స్ట్ ఇంకా యూనివర్సిటీ అడ్మిట్ వచ్చి నేను ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ లోన్ ప్రాసెస్ సో ఈ లోన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మావా సో ఎందుకో చెప్తా చూడండి సో ఇప్పుడు నేను లోన్ ప్రాసెస్లో నేను చాలా బ్యాంక్స్ ట్రై చేశాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ మై సివిల్ స్కోర్ ఇష్యూ అది మీకు తెలిసేది లేదు నాకు కరెక్ట్ ఐడియా లేదు సో నాకు లోన్ ప్రాసెస్లో నాకు సివిల్ స్కోర్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇష్యూస్ అయ్యాయి నేను దాని గురించి కూడా రెండు మూడు వీడియోస్ చేశాను అంటే నాకు ఏ బ్యాంక్స్ రిజెక్ట్ చేశాయి కూడా ఈ వీడియోస్ చేశాను దాని లింక్ కూడా పెడతాను ఇంకా కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది సో చూసేయండి సో నాకు ఫస్ట్ కొన్ని బ్యాంక్స్ రిజెక్ట్ చేశాయి అనమాట నా లోన్స్ నా సిబిల్ స్కోర్ లేకపోవడం వల్ల అండ్ కొన్ని ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ వల్ల అంటే మా మా ఫాదర్కి ఐటీ డిటైల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో వాటి గురించి మళ్ళీ ఇక్కడ మాట్లాడాల్సుకోలేదు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియోస్ ఉంటే చూసేయండి సో నేను ఇంకా ఆఫ్టర్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం రికమెండేషన్ యూజ్ చేసి మాకు కొంచెం తెలిసిన మేనేజర్తో ఒక బ్యాంకులో అయితే లోన్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను ఫైనల్ లోన్ వచ్చింది ఆ లోన్ ఆ బ్యాంక్ ప్రాసెస్లో నాకు ఎంత ఖర్చు అయిందో డిఫరెంట్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను సో ఆ బ్యాంక్ ప్రాసెస్లో నాకు ఖర్చు అయింది ఫస్ట్ లాయర్కి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఖర్చు అయింది లాయర్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీజు తీసుకున్నారు అండ్ సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే మన ఇంటి మనం పెట్టే ప్రాపర్టీకి మనం గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి డాక్యుమెంట్స్ తెచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే మన డాక్యుమెంట్ మనకి ఎవరు అమ్మారు వాళ్ళకి ఎవరు అమ్మారు అలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ఉంటాయి సో మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది అదే మనం ప్రాపర్టీ రాపించుకుంటాం కదా అంటే ఏదో ఆఫీస్ ఉంటుంది కరెక్ట్ గుర్తురావట్లేదు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఏదో ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ అనుకుంటా సో రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఈ సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం సో నేను అక్కడ సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్కి నాకు అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది మొత్తం అన్ని అన్నీ పోయి ఎయిట్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంజనీర్ మా మాకున్న ప్రాపర్టీని ఒక ఇంజనీర్ వచ్చి అవాల్యుయేట్ చేస్తారనమాట మొత్తం ఎంత ఉంది ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత ఉంది బ్యాంక్లో వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ఒక ఇంజనీర్ తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఎవాల్యుయేషన్ అయిపోయాలి సో దానికి అరౌండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఖర్చు అయింది అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అడిగాడు నేను ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ మార్టిగేజ్ సో మన ఇల్లు మన మనం పెట్టే ఇల్లు కానీ ల్యాండ్ కానీ బ్యాంక్ అది ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ మనం మన
సో ఇప్పుడు మీకు ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకున్నారంటే మీకు ఫార్టీ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ అంటే సో అలాగా సో ఇప్పుడు మీరు అలా తీసుకున్న ఫార్టీ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది నేను ఇలా చేసిన ఫార్టీ థౌసండ్ ఖర్చు అవుతుంది ఖర్చు అవుతుంది బట్ నన్ను అడిగితే మీరు హెచ్డిఎఫ్సీలో లోన్ దొరికి మీకు అలాంటి ప్రాసెస్ దొరికిందంటే మాత్రం హెచ్డిఎఫ్సీలో లోన్ తీసుకోవడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే మీకు అసలు ఏమో ఉండదు మొత్తం వాళ్ళే మొత్తం మీ ఇంటి మీకే దగ్గరకు వచ్చి మొత్తం ప్రాసెస్లో సైన్ చేయించుకొని మొత్తం వాళ్ళే వచ్చి మీ దగ్గర సర్వీస్ చాలా బాగుంటుంది మొత్తం మీకేం కష్టపడిన అవసరం ఉండదు బట్ నేను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా లాయర్ మార్టికేజ్ ఈ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్స్ వీటికి చాలా కష్టపడ్డా ఐ మీన్ లైక్ నేను వెళ్ళి లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి సార్ నాకు లోన్ అర్జెంట్ కావాలని చెప్పి నేను తిరిగి చేయించుకోవడం అండ్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెంట వెళ్తూ వెళ్తూ అంటే నేను నా లోన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సో నేనే వెళ్ళి అందరి దగ్గర ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది బట్ అదే మీరు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మంచిగా ఉండి మీరు హెచ్డిఎఫ్సీలో లోన్ తీసుకున్నారంటే మొత్తం చాలా ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోయింది సో బెటర్ అలాంటి చూస్ చేసుకోవడం బెటర్ లేదు మీకు ఇంకా ఏదైనా లోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నేను అంటే నేను ఆల్రెడీ నా నా లోన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వీడియోస్ చేశాను అని చెప్పానుగా సో దాని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను సో మీ మీరు లోన్కి ఎలిజిబులా కాదా మీ దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్స్తో కాదా ఉన్న చెక్ చేసుకోవడానికి ఇందులో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ యూస్ చేసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు అయితున్నా లోన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది అంటే ఈ సిబిల్ స్కోర్ ఇష్యూస్ పార్ట్ ఐ మీన్ లైక్ ప్రాపర్టీ లేని ఇష్యూస్ వీటి వల్ల సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ మీకు ఏదైనా అడ్మిట్ వచ్చేసింటే వెంటనే చెక్ చేసుకోండి సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ పెడతా మీ అవైలబుల్ ఐ మీన్ మీ ఎలిజిబిలిటీ లింక్ అంటే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ లింక్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాలి అది సో ఇప్పుడు నేను బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నాగా మనం పెట్టే మనం తీసుకున్న లోన్కి వాళ్ళు మాకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా కావాలని అడుగుతారు సో ఇన్సూరెన్స్ అనే అమౌంట్ అనేది మనం పే ఇయర్లీ ఇంత పే చేస్తాం అండ్ మనకి ఆ అమౌంట్ అనేది మనం వెనక్కి తీసేస్తాం తీసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం క్లోజ్ చేసేసి సో బట్ నేను ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి నేను తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ నేను చాలా కాస్ట్లీ పడ్డది నాకు సో సిక్స్టీ థౌసండ్ పడ్డది నాకు ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే సో సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ పడ్డది ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే నా ఇన్సూరెన్స్ పర్సనల్ ఇన్సూరెన్స్ సో అది ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ నేను తీసుకున్నది ఐ గెస్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ పడ్డది బట్ ఇది మ్యాండేటరీ ఏం కాదు మీరు తీసుకునే లోన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు అడిగితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది లేదు అంటే వాళ్ళే వాళ్ళ లోన్ ఇచ్చే మనీతోనే కొంచెం కట్ చేసుకునేసి మీకు మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు సో ఇలా కూడా జరగచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీ హెచ్డిఎఫ్సీలో తీసుకున్నారంటే మీరు మీకు వచ్చి మీరు ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ లోన్ శాంక్షన్ చేసుకున్నారంటే ఫార్టీ ల్యాక్స్ వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఫీ కింద చేసుకుంటారు అండ్ ఇంకా ఒక ఫా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు ఈ ఇన్సూరెన్స్ కోసం పెట్టేసుకుంటారు సో మీకు మళ్ళీ మీరేం పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మీరు ఆల్రెడీ తీసుకున్న లోన్లోనే వాళ్ళు పట్టేసుకుంటారు అనమాట అలాగా బట్ ఇలా నేను తీసుకున్న ప్ర పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఎస్బీఐ లేకపోతే ఐడిబిఐ బిఓబి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇలాంటివి అయితే మీరే మళ్ళీ పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందని నాకు ఇది ఆప్షన్ అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే మీకు ఒక అంటే అందరూ తీసుకుంటారు నాకు కరెక్ట్ తెలి తీసుకోరేమో అనిపిస్తుంది బట్ మా మేనేజర్ అడిగాడు కాబట్టి అడిగారు కాబట్టి నేను చేయాల్సి వచ్చింది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సో హౌస్ ఇన్సూరెన్స్కి నేను ఇయర్లీ సెవెన్ థౌసండ్ పే చేశాను సో ఇది వెనక్కి ఏం రాదు బట్ హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే సెవెన్ థౌసండ్ పే చేసాను ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇది కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళ కోసమే సో ఇది ఆప్షనల్ అంటే మీరు వెళ్ళే బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పచ్చు చెప్పకపోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ లోన్ అమౌంట్ సో నేను చెప్పానుగా నాకు లోన్ అమౌంట్ అనేది ఎలా అంటే నేను ఎక్కువ లోన్ శాంక్షన్ చేయించుకోలేదు అనమాట ఓన్లీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు శాంక్షన్ చేయించుకున్నాను లోన్ సో నా లోన్ అమౌంట్ శా ఫార్టీ ల్యాక్స్లో నా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫీ వచ్చేసి నీ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఫీ మాత్రమే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సో నేను మా బ్యాంక్లో ఏమో ఓన్లీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ తీసుకున్నా మిగతా అంతా మా ఫాదర్ పెట్టుకుంటా అన్నారు కానీ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ మాత్రమే తీసుకున్నా సో మిగతా త్రీ ల్యాక్స్ మా ఫాదర్ పెట్టుకున్నారు సో నా నేను తీసుకున్న లోన్ అమౌంట్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ సో మీది మీకు మీ లోన్ అమౌంట్ అనేది మారిపోద్ది అనమాట సో క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అంటే మీ యూనివర్సిటీ ఫీజు ఎంత ఉంది మీరు ఎంత అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు దాన్ని బట్టి మీకు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి లోన్ అమౌంట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అండ్ నెక్స్ట్ జిఐసి
సో కెనడా వీసా ఫీ వచ్చేసి కూడా మీకు అరౌండ్ పదివేలు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది కెనడా వీసా ఫీ సో అప్రాక్సిమే అంటే జస్ట్ లైక్ మీకు అమెరికా అయినా అంతే అమెరికా కూడా వీసా ఫీ ఉంటుంది అపాయింట్మెంట్ ఫీ ఉంటుంది బుకింగ్ ఫీ అనేది బుకింగ్ ఫీ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ చెప్పానుగా అండ్ నెక్స్ట్ వీసా ఎస్ఓపి చెప్పడం మర్చిపోయాను సో మీరు సో మీరు అమెరికా ప్రాసెస్కి అయితే మీకు ఇలా వీసా ఎస్ఓపీలు ఏమి ఉండవు ఓన్లీ మీకు ఉండదు ఓన్లీ వన్ ఎస్ఓపీ అది మీకు అడ్మిషన్ ఎస్ఓపీకి మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం కెనడా చూసుకుంటే కెనడాలో ఏంటి అంటే మీరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ వేస్తారు కాబట్టి సో మీకు కెనడాకి మీకు ఇంటర్వ్యూ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మీరు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే వాళ్ళు అడగాలనుకుంటున్న క్వశ్చన్స్ గురించి మీరు మొత్తం ఎస్ఓపీలో లాగా మొత్తం నీట్గా మీరు ఎందుకు కెనడా చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు కెనడా యూనివర్సిటీకి పోతున్నారు అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ రాసి వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట సో ఎస్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ అనేది నేనే రాసుకోవచ్చు బట్ ఎందుకో రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేక ఈ ఈసారి కెనడా వీసా ఎస్ఓపీ మాత్రం వేరే వాళ్ళ దగ్గర రాపించాను అంటే కొంచెం ఎక్స్పర్ట్స్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర రాపించాను అనమాట సో వాళ్ళు చాలా మంచిగా రాశారు కెనడా వీసా ఎస్ఓపీ సో నేను మా ఫ్రెండ్స్ మాకు కొత్త కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ అంటే మాతో పాటు వచ్చిన మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటెక్కి మేము వచ్చేసిన ఇంటెక్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంటెక్కి మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మందికి మా చాలా మంచిగా రాయించారు సో అందరూ అందరికీ వీసాలు యాక్సెప్ట్ అయ్యాయి సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట వీసా వీసా ఎస్ఓపీ మాత్రం కొంచెం చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి నార్మల్ ఎస్ఓపీ అడ్మిషన్ అన్న వస్తే రాని పోతే పోయింది అనుకోవచ్చు బట్ వీసా వరకు ప్రాసెస్ వచ్చి వీసాలో పోయిందంటే చాలా కష్టమైపోయింది సో మీరు కెనడా ప్లాన్ చేస్తుంటే కెనడా వీసా ఎస్ఓపీ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి ఇటు ఇది ఎలా అంటే మీకు అమెరికా వెళ్ళే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది డిఎస్ వన్ సిక్స్టీలో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నట్టు అన్ ఉన్నట్టు అనమాట సో మీరు డిఎస్ వన్ సిక్స్టీలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత కరెక్ట్గా ఇవ్వాలో సో సేమ్ ఇలాగే వీ వీసా ఎస్ఓపీలో కూడా మ్యాటర్ అనేది చాలా కరెక్ట్గా రాయాలి ఎక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ జరిగినా మొత్తానికి బిస్కెట్ అయిపోతారు సో మీ కెనడాని వీసా ఎస్ఓపీ అనేది కొంచెం మనీ వేస్ట్ అయినా జాగ్రత్త రాసుకోండి లేదు మీకు హెల్ప్ కావాలంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తా అండ్ నెక్స్ట్ వీసా అప్లై చేసిన తర్వాత బయోమెట్రిక్స్కి పోవాల్సి వస్తుంది కెనడా వాళ్ళకి కెనడా వాళ్ళకి సో బయోమెట్రిక్స్కి నాకు మళ్ళీ ఒక ఫోర్ థౌసండ్ వరకు ఖర్చు అయింది అంటే నేను ప్రీమియం తీసుకున్నా కాబట్టి నాకు ఎక్కువ ఖర్చు అయింది బట్ మీరు నార్మల్ తీసుకుంటే మీకు అంత పడదు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో అయిపోయింది బయోమెట్రిక్స్కి అండ్ మీరు ఒకవేళ కెనడా కెనడా కాకుండా అమెరికా అయితే మీకు కూడా బయోమెట్రిక్స్ తెలిసిందేగా మీకు స్టాంపింగ్ అయ్యి మీకు ఐ మీన్ లైక్ మీరు పాస్పోర్ట్ అయిపోగానే స్టాంపింగ్ వెళ్ళి చేయించుకునేసి మీ స్టాంప్ పాస్పోర్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు అంత ఖర్చు అవ్వదు అనుకుంటా బట్ కెనడాకి అయితే మీకు సార్ ప్రీమియం తీసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ నార్మల్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో అయిపోయింది అనుకుంటా బయోమెట్రిక్స్ ఫీ ఓ చెప్పడం మర్చిపోయాను బయోమెట్రిక్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది బయోమెట్రిక్స్ ముందు కెనడా ప్రాసెస్లో మెడికల్ టెస్ట్ కూడా ఇవ్వాలి మనం సో మెడికల్ టెస్ట్ కూడా ఖర్చు అవుతుంది సో మెడికల్ టెస్ట్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటే సో కెనడా మెడికల్ టెస్ట్కి నాకు అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది అంటే మీ హాస్పిటల్ బట్టి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే సో మెడికల్ టెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను సో మీరు కెనడా ప్లాన్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా ఆ మెడికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీడియో చూడండి లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మెడికల్ టెస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుందని అండ్ మీరు ఒకవేళ యూఎస్ఏకి వెళ్తుంటే మీకు ఇది ఆప్షనల్ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది సో మీరు చేయించుకోవచ్చు లేకపోతే లైక్ తీసుకోవచ్చు పెద్ద కంపల్సరీ అయితే ఏం కాదు యూఎస్ఏ వెళ్ళే వాళ్ళకి బట్ కెనడా వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇది కంపల్సరీ సో ఇది ఎలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు వీసా ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వీసా అప్లై చేసి ఉంటారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు మీ వీసా అప్రూవ్ రిజెక్ట్ కోసం రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు సో నాది రిజల్ట్ పాజిటివ్ ఐ మీన్ లైక్ యాక్సెప్ట్ అయింది కాబట్టి వీసా వచ్చేసి వీసా అప్రూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఐ మీన్ లైక్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను వీసా ప్రాసెస్ రాక్ ఐ మీన్ వీసా అప్రూవ్ అవ్వకముందే నేను ఫ్లైట్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాను అనమాట సో నాకు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్కి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఖర్చు అయింది నాకు ఫ్రమ్ లైక్ బెంగళూరు టు మొత్తం నేను ఇక్కడికి తండ్రి పోయే వరకు మొత్తం ఫ్లైట్ ఖర్చు లక్ష నలభై నలభై వేలు వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే సో ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ లక్ష నలభై వేలు పడ్డాయి ఏంటి నాకు వీసా అప్రూవ్ అవ్వకముందే నేను బుక్ చేసేసుకుంటే నాకు అంత పడ్డాయి అదే వీసా వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి వీసా వచ్చిన తర్వాత చేసుకుని ఉంటే నాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయిపోయేది సో అందుకని ముందే చేసేసుకున్నా సో
సో షాపింగ్ మొత్తం అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ లైక్ మీ షాపింగ్ మీరు కొంచెం ఇంకా బ్రాండెడ్ వేసుకోండి నేను నార్మల్ బ్రాండ్స్ వాడతాను మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రాండ్స్ వాడారంటే ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు అయింది సో అలా ఉంటుంది అనమాట బట్ నన్ను అడిగితే మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొనుక్కోవడం బెటర్ పెద్ద పెద్ద నైక్ అడ్డిడాస్ ఇలాంటి కొనాలనుకుంటే అక్కడ కన్నా ఇక్కడ చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోవడమే బెటర్ అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవడం కన్నా అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ మెడిసిన్స్ ఇది ఎందుకు రాసాను తెలియదు బట్ మెడిసిన్స్ రాశాను అంటే నేను ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అయింది నాకు మెడిసిన్ సో సారీ టూ థౌసండ్ అయింది మెడిసిన్స్కి సో మెడిసిన్స్ నాకు టూ థౌసండ్ అయింది ఎందుకు రాసాను తెలియదు బట్ మెడిసిన్స్ అనేది మీరు ఇంకా మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా మెడిసిన్స్ ఏమైనా మీకు పర్సనల్గా ఏదైనా కావాలనుకుంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు అయింది నేను బేసిక్గా నార్మల్ పారాసెట్మాల్ డోలు అవి ఇవి తీసుకున్నా అంతే నాకు వాటికి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అయింది సో మీకు ఇంకా మెడిసిన్స్ అనేది మీకు డిపెండ్స్ ఆన్ యూ అనమాట సో ఇది మా మీ ఇంత పెద్ద ఖర్చులు ఏముండవు మీరు మాసస్ పాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో మీరు లోన్ వచ్చేంత వరకు మీకు పెద్ద ఖర్చులు ఏముండవు మహా అంటే ఉండేదంతా ఇన్వెస్ట్ అప్లికేషన్ వేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఖర్చులు అవుతాయి ఐ మీన్ లైక్ ఒక ఇన్వెస్ట్ పదివేలు పదహైదు వేలు ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఖర్చు అయ్యేదల్లా ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ అప్లికేషన్స్ దగ్గర మాత్రమే అండ్ యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్స్ అయిపోయాయి అంటే మీకు నాకు తెలిసి పెద్ద ఖర్చు ఏమి ఉండదు మీరు ఒకవేళ నేను తీసుకున్నట్టు లోన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది కానీ అంటే మీరు చేతులతో పెట్టుకోవాలి కానీ ఒకవేళ మీరు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో లోన్ తీసుకుంటే మొత్తం వాళ్ళే మీకు లోన్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఒక రూపీ కూడా అడగరు మొత్తం వాళ్ళే ఇచ్చి వాళ్ళు మీకు ఇచ్చిన లోన్లో వాళ్ళు మనీ కట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మీకు అక్కడ కూడా పెద్ద ఖర్చు ఏమి అవ్వదు అండ్ ఇంకా రిమైనింగ్ చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఐదు వేలు పదివేలు ఇవి నార్మల్ అయితేనే ఉంటాయి సో టోటల్ ఎంత అయిందో నేను ఇంకా క్యాలకులేట్ చేయలేదు బట్ క్యాలకులేట్ చేసి వీడియో ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు ఇలా సైడ్కి వేస్తాను సో నాకు టోటల్ అయిన అమౌంట్ ఎంత అంటే ఇంత సో అది మా సో నాకు ఇంత అయింది మీకు కూడా ఇంత అవుతుందని చెప్పట్లేదు బట్ అరౌండ్ మీరు నేను ప్రతి పాయింట్ చెప్పాను కాబట్టి మీరు మీకు ఎంత అవుతుందని రాసుకున్నారు అంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని సో నార్మలీ నన్ను నన్ను అడిగితే మీకు పెద్ద ఖర్చులు ఏమవ్వవు చాలా సింపుల్గానే కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు సో మీరు ఎక్కడెక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు కన్సల్టెన్సీ దగ్గర సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ఏదైనా మీకు తెలిసిన కన్సల్టెన్సీస్ దగ్గర వెళ్తే మీకు ఇంకా కన్సల్టెన్సీ ఫీజు ఏం లేకుండా తీసుకోవచ్చు బట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మా కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు నాకు పదివేలు మనీ తీసుకున్నా చాలా ఇచ్చారనమాట ప్రొ సర్వీస్ అనేది చాలా ఫా ఫాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ చెప్పాను కదా యూనివర్సిటీస్ మొత్తం పది యూనివర్సిటీలు ఫ్రీగా అప్లై చేశారు పది నేను నేను అప్లై చేసిన పది యూనివర్సిటీలు కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేశా సో పదివేలు చాలా వర్త్ అనిపించింది వాళ్ళు పే చేయడం అండ్ నెక్స్ట్ వీసా దగ్గర వీసా ఎస్ఓపీస్ నార్మల్ అడ్మిషన్ ఎస్ఓపీస్ సో వీటికి మూడు వేడు మూడు వేడు త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా ఖర్చు పెట్టాంగా పెట్టానుగా సో మీరు మీకు అంత టాలెంట్ ఉండి మీ ఎస్ఓపీలు మీరే రాసుకునేగలిగితే మీరు అసలు దీని మీద అసలు ఆలోచించుకోండి మీరే రాసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మెయిన్ సేవ్ చేసుకోవాల్సింది ఎక్కడ అంటే నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు మీరు ఒక యూనివర్సిటీని డివైడ్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అంటే యూనివర్సిటీ అప్లికేషన్కి మీకు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి సో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ డ్రీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కొన్ని ఏమో మోడరేట్ కొన్ని ఏమో సేఫ్ యూనివర్సిటీస్గా పెట్టుకొని ఈ ఒక మొత్తానికి కలిపి ఒక ఆరు యూనివర్సిటీలు లేకపోతే ఒక సెవెన్ యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేసుకున్నారంటే మ్యాథ్స్ సెవెన్ యూనివర్సిటీస్ అప్లై చేసుకున్నప్పటికీ మీకు వెళ్ళేది ఒక యూనివర్సిటీకి మీరు ఒక పదహైదు యూనివర్సిటీలు ఇరవై యూనివర్సిటీలు అప్లై చేశారంటే మీకు ఏం పెద్ద అన్నిటికి వెళ్ళిపోరు ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకే పదివేలు కట్టాల్సి వస్తుంది మీకు అప్లికేషన్ ఫీ సో తక్కువ యూనివర్సిటీలు మీకు వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న యూనివర్సిటీలు మాత్రమే అప్లై చేయండి ఏది పడితే అన్నీ అప్లై చేసేసి బ్రో ఇది మంచిదేనా ఇది అప్లై చేయమంటావా ఇవన్నీ వేస్ట్ మీకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్న యూనివర్సిటీ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడం బెటర్ ఐ మీన్ లైక్ అది ఒక్కటే కాకుండా ఒక దాంతోపాటు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మొత్తం టోటల్ ఒక సెవెన్ యూనివర్స్ లేకపోతే ఎయిట్ మ్యాథ్స్ ఎయిట్ కన్నా ఎక్కువ చేయడం అసలు వేస్ట్ అని అని అడిగితే మనీ వేస్ట్ అంతే ఇంకా అని అడిగితే సో ఇలా ఇలాంటి కొన్ని ఏరియాస్లో మీరు మనీ అయితే ఖచ్చితంగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఫ్లైట్ కూడా ఫ్లైట్ కూడా మీరు ముందే బుక్ చేసుకున్నారు అంటే అంటే చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట రీఫండ్ ఉంటుందా ఎంత రీఫండ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే లాస్ట్ మినిట్లో ఎంత రీఫండ్ ఇస్తారు ఇలాంటివన్నీ చూసుకొని చేసుకుంటే మీకు దాని మీద కూడా మనీ సేవ్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇంకా మిగతా అన్ని ఫిక్స్డ్
అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి టెన్ ల్యాక్స్ సో సో యూనివర్సిటీ ఫీ మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సో మెయిన్ యూనివర్సిటీ ఫీ థర్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇలా ఉందంటే మీకు అక్కడ మనీ చేంజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది బట్ మెయిన్ ఇంకా యూనివర్సిటీ ఫీజ్ కాకుండా మీకు అంతా సేమ్ వర్క్ అయితే అవ్వచ్చు బట్ యా ఖర్చు అయితే ఇంత అవుతుంది అనమాట సో వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా ఐ మీన్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో కొత్త తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నా సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే వీడియో నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓర్ ద కిడ్ స్మైలింగ్ అండ్ టేక్ కే